هنا في مكة كان أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين خلق الله آدم عليه السلام وأتبع من بعده الرسل يبينون للناس سبيل الرشد وينيرون لهم طريق الهداية إلى أن بعث خاتم المرسلين وإمام المهتدين محمد صلى الله عليه وسلم مرشدا للأمة بكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وانطلاقا من رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن يكون بيت الله الحرام منطلقا لنشر هدايات الدين الإسلامي ومنبر توجيه وإرشاد وصرح هداية للعالمين فقد خصصت إدارة عامة للشؤون التوجيهية والإرشادية تنطلق من جوار قبلة الهدى بكلام الخالق جل وعلا وسنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم وذلك عبر برامج نوعية وإدارات متخصصة تغذي أرواح زوار بيت الله أداء للأمانة وابتغاء لأجر الهداية فحرصت على إثراء زوار بيت الله الحرام بحضور حلق الذكر والانتهال من مجالس العلماء من لم يتعلم كتاب الله ويدرس كتاب الله ويتدارس هذا القرآن ويفهم هذا القرآن ويتدبر هذا القرآن هل يستحق أن يوصف بهذا الوصف إنما يخشى الله من عباده العلماء عبر إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام وذلك بإقامة الدروس الشرعية والدورات العلمية الدورية التي يلقيها أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أئمة المسجد الحرام وأصحاب الفضل والعلم من أساتذة الجامعات والفقهاء والمفسرين على مدار الساعة ولزيادة أعداد المستفيدين من تلك الدروس قامت ببثها مباشرة عبر الموقع الرسمي للإدارة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي كما عنيت بإجابة السائلين داخل المسجد الحرام بمختلف لغاتهم وإهداء الزائرين حقائب علمية ووسائط إلكترونية تحوي العديد من الدروس العلمية والتلاوات القرآنية المسجلة دور توجيهي فاعل تقوم به إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام عبر إشاعة الأخلاق الفاضلة وتبيان العقيدة الصحيحة برداء من الحكمة وحسن الموعظة إلى الطائفين والعاكفين على مدار الساعة بالإضافة إلى استقبال المسلمين الجدد والاحتفاء بهم واستقبال طلاب المدارس وتعليمهم صفة أداء الصلاة والعمرة كما وردت في السنة الكريمة وتقديم الضيافة لزوار بيت الله الحرام وتوجيههم عبر عروض مرئية وإهدائهم الكتيبات الدعوية والإرشادية كما حرصت إدارة الرئاسة على تعليم زوار بيت الله كتاب الله تعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عبر إدارة المصاحف والكتب التي تقوم على ضيافة وفود الرحمن بمدارسة علوم القرآن والحرص على إتقان تلاوته والانتهال من معين هداياته وتزويد المسجد الحرام بالمصاحف مختلفة اللغات والأحجام في كل زاوية منه كما تقوم إدارة المصاحف والكتب على العناية بخزانات المصاحف وفرزها لإخراج البال منها وما يوضع فيها من غير المطبوعات الرسمية بالإضافة إلى إهداء المجلدات العلمية للدعاة والأئمة وتوزيع المصاحف والكتيبات الدعوية للزوار والمعتمرين على مدار العام ولما تمثله إمامة المسجد الحرام والأذان فيه من شرف عظيم وأهمية بالغة الله أكبر الله أكبر 
فقد خصصت الرئاسة إدارة لشؤون الأئمة والمؤذنين تنظم جداولهم الأسبوعية وتقوم بنشرها مسبقا في مواقع التواصل الاجتماعي كما تقوم بالإشراف على مكبرية الأذان ومصلى الإمام وتهيئتهما بتأمين جميع الاحتياجات اللازمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والتنسيق لبرامج استقبال الأئمة والمؤذنين للوفود الرسمية بالإضافة إلى بث الصلوات وخطب الجمعة والاستسقاء وغيرها من المناسبات على منصات التواصل الاجتماعي خذوا عني مناسككم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لتسير على المنهج القويم والمحجة البيضاء وتجسيدا لهذا المبدأ في نفوس المطوفين تقوم الرئاسة ممثلة في إدارة شؤون التطويف بمنح التراخيص لفئات المطوفين ممن تتوفر لديهم مسوغات العمل في هذه المهنة بعد تأهيلهم بالدورات التدريبية والتثقيفية اللازمة كما تقوم الإدارة بتنظيم عمل المطوفين من خلال توزيعهم في أرجاء المسجد الحرام وتحديد الأوقات المناسبة لمزاولة مهنة التطويف وتحفيزهم لتمثيل بلادهم بالصورة اللائقة وتعريف زوارها بالخدمات المقدمة لهم لينعموا بالاستفادة منها في رحاب الحرمين الشريفين ولأن المطبوعات الشرعية زاد إيماني يحرص على اقتنائه زوار حرم الله تعالى وهدية نوعية يشرح بها المولى صدورهم للعلم فقد عنيت إدارة المطبوعات والنشر بالتنسيق مع الإدارات الأخرى لتلبية احتياجها السنوي من المنشورات والمطبوعات حسب اختصاصها وطباعتها وتزويدهم بها وفق أفضل معايير الطباعة والنشر التي تتواكب مع مستجدات العصر وتتلاءم مع مكانة الزائر وقداسة المكان أما الناطقون بغير العربية فلهم من الخدمة والعناية ما لا يقل عن غيرهم يتجلى ذلك في عمل إدارة اللغات والترجمة على إظهار الترجمة باللغة الإنجليزية على شاشة خطبة الجمعة وتخصيص منطقة للراغبين في سماع خطبة الجمعة مترجمة إلى لغات عدة بالإضافة إلى توزيع الكتيبات الإرشادية باللغات العالمية عبر حاملات موزعة على أروقة المسجد الحرام والقيام بإرشاد المستفيدين من غير العرب بالإجابة على استفساراتهم واستفتاءاتهم ولأن الدروس العلمية والمحاضرات والدورات التي تقام داخل المسجد الحرام كنز نفيس لحاضرنا وإرث مهم لمستقبلنا فقد حرصت الرئاسة عبر إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي على حفظ تلك الدروس ونشرها بحسب الوقت والمكان والمناسبة بالإضافة إلى نسخ الكميات الكافية منها والمشاركة في المناسبات العامة بتوزيع المنتجات الصوتية والمرئية على الضيوف والزوار جهود مباركة وأعمال دؤوبة ما كان لها أن ترى النور وتحدث الأثر لولا توفيق الله تعالى وفضله أولا وآخرا ثم الرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة حافظها الله لدعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمة في بيت الله الحرام وهداية من يفد إليه 
بإشراف ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يرجون ما أعده المولى سبحانه لمعلم الناس الخير ويقتفون أثر نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم القائل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم